வாய் சேர்க்கும் கிளை ஜூலை இருபத்தி நான்கு புனித பிரான்சிஸ் சுலேனா இன்றைய புனிதர் அறிவோம் புனித பிரான்சிஸ் சொலேனோ இறைவனியின் மீது அளவு கடந்த ஆர்வம் கொண்டவர் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கற்போம் ஒன்று கல்வி ஸ்பெயின் நாட்டில் காடோவா மறை மாவட்டத்தில் உள்ள மாண்டில்லா நகரில் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது மார்ச் பத்தாம் நாள் பிறந்தார் ஆரம்ப கல்வியை பெற இவரின் பெற்றோர் இவரை இயேசு சபை துறவிகளிடம் அனுப்பினர் இரண்டு ஜபம் இவரின் இருபதாவது வயதில் துறவு மடத்தில் சேர்ந்தார் பயிற்சி நாட்களில் தினமும் இரவு பல மணி நேரம் ஜபத்தில் ஆழ்ந்திருந்தார் இறைவனின் திருமுக தரிசனம் காண ஆவல் கொண்டு கடும் தவம் செய்தார் இதன் பிறகு அருள் பொழிவு பெற்றார் மூன்று பரவிய நோய் சில நாட்களிலேயே அங்கிருந்தவர்களுக்கு தொற்று நோய் பரவியது அவர்களில் இறந்தவர்களை நல்லடக்கம் செய்தார் மற்றும் நோயாளிகளை குணமாக்கினார் ஒரு சில வாரங்களில் பிரான்சிஸிற்கும் தொற்று நோய் பரவியது ஆனால் புதுமையாக உயிர் பிழைத்தார் தாழ்ச்சியின் உருவாயிருந்த இவரை அனைவரும் புனிதர் என்று கூறினர் இவர் ஆப்பிரிக்க பகுதிக்கு செல்ல ஆசைப்பட்டார் ஆனால் தென் அமெரிக்கா பகுதிக்கு சென்றார் இது கிறிஸ்துவின் திருவுளம் என்பதை ஏற்று அங்கேயே நற்செய்தி போதித்தார் இறைவனின் ஒளியை அம்மண்ணில் பரப்பினார் அன்பு இவர்களை கொல்ல வேண்டும் என்று கூக்குரலிட்ட சிவப்பிந்தியர்களை இவர் மௌனமான முறையில் அடக்கினார் போர் தொடுத்த போது அவர்களிடம் இவர் பேசினார் புரியாத மொழி பேசினாலும் இவரின் பேச்சை அவர்கள் புரிந்து கொண்டு தமது எண்ணத்தை மாற்றிக் கொண்டார்கள் ஆறு புதுமை ஒரு முறை அவர்களது வயலில் புழு அதிகமாக பரவியது அனைத்து மக்களும் கலங்கினர் இவர் சென்று அந்த புழுக்களை பார்த்து இயேசுவின் பெயரால் உங்களுக்கு கூறுகிறேன் இங்கிருந்து போய்விடுங்கள் என்றார் புழுக்கள் காணாமல் போயின கடின உழைப்பின் வழியாகவும் புதுமைகள் மூலமாகவும் நற்செய்தி அறிவித்த பிரான்சிஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஜூலை பதினான்கு அன்று இறந்தார் இன்றைய புனிதரிடம் இருந்து கடைபிடிப்போம் ஒன்று துருவர சபைகள் நடத்தும் பள்ளிகள் ஆன்மீக காரியங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம் நச்செய்தி விழுமியங்கள் கச்சு கொடுக்க நேரம் ஒதுக்குவோம் இரண்டு இரவு நெடுநேரம் ஜெபித்த இப்புனிதை போன்று இறைவனின் உறவில் அனுதினமும் வளர ஜபத்திற்கு அதிக நேரம் ஒதுக்குவோம் மூன்று அவர் நம் துன்பங்களை தாங்கிக் கொண்டார் என்பது அருட்பணியாளர்கள் பணித்தலங்களில் தரப்படுகிற ஏற்படுகிற சிலுவைகளை தாங்கி பணியாற்றிடுவோம் நான்கு தனது திட்டத்திற்கு மாறாக நடந்த போதிலும் இறை திருவுளம் என ஏற்றுக்கொண்டது போல நாமும் நம் சுய விருப்பத்திற்கு மாறாக இறை திருவுளத்தை தேடுவோம் ஐந்து அன்பு அனைத்தையும் வெல்லும் அன்பால் அகிலத்தை கட்டி போட முடியும் பகைமையை முட்டி போட வைக்கவும் முடியும் 